வணக்கம் தமிழ் பூமியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட் ரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது இது யார் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸில் இருக்கிற ரிசர்ச் கம்பெனி கார்ட்னர் அவங்க வந்து இட் இஸ் ஹைலி ரெகக்னைஸ்டு கம்பெனி அண்ட் நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ப்ரொடிக் பண்ணது அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணதில் உள்ள டாப் டென் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது யாருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாேருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கம்பெனி வச்சிருக்கலாம் நீங்கள் என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைன்னா உங்கள் கம்பெனிலே நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் எதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி எப்படி போகுதுன்றது கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிய வேண்டியிருக்கு ஏன் தெரிய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம என்ன டூல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன டூல்ஸ் வரப்போகுது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல என்ன யூஸ் பண்ணால் நம்ம இந்த இதை அச்சீவ் பண்ணலான்றது தெரியும் அண்ட் நீங்கள் வந்து கம்பெனி ஓனர் லைக் சிஓவாக இருக்கீங்க இல்லைன்னா ஒரு சி ஷூட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்படி போகுதுன்னா நம்ம கம்பெனி இப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நம்ம லைக் எம்ப்ளாயாக இருந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணி எந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் வரப்போகுதுன்றது நீங்கள் அட்வான்ஸாக யோசித்து அதைப்படி நீங்கள் உங்களோட கரியரை நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற விஷயம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது ஓவராலாக ஐடி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற பிஸ்னஸ் ஐடியில் இருக்கிறவங்க ஐடி வரணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து என்ன டெக்னாலஜி படிக்கலாம்னு எங்கிட்ட பிளைண்டாக கேட்குறாங்க நம்ம சேனலுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வருது ஸோ அவங்களுக்கெல்லாமே இந்த இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா எப்போதுமே வந்து ஐடியில் உள்ள லைக் நம்ம டெக்னாலஜி ஸ்டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா பிஸ்னஸ் நீட்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ அது நம்ம நிறைய வீடியோவில் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்குது என்னெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் இப்போ கரண்ட்லி சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஃபேஸ்புக் லே ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க எக்கச்ச கம்பெனிஸ் லே ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் லைக் ட்விட்டர் எல்லாருமே வந்து நிறைய லே ஆஃப் நடந்துகிட்டே இருக்குது அண்ட் ரிசெஷன் வருமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது கொஷின்ஸும் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த லே ஆஃப் எல்லாமே எதை மாதிரி நடந்திருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் டெவலப்மெண்ட் அதாவது இந்த ப்ராடக்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வரப்போகுது நான் வந்து ஃபியூச்சர் கொண்டு வர போகிறேன்னு கொண்டு வந்தது தான் வந்து அந்த மாதிரி உள்ளது தான் அந்த மாதிரி உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் தான் குறைச்சிருக்காங்க அந்த இதில் ஒர்க் பண்ணவங்க தான் மோஸ்ட்லி லே ஆஃப் ஆகிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது கரண்ட்டாக கோர்லாக இருக்கிற அவங்களோட பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக அது அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆக போகுது அதில் உள்ளதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் இம்பேக்டட் எட் அது வந்து இம்பேக்ட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் இருக்கிற கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எந்த மாதிரி புது ரீஜன்ஸுக்கு நான் கொண்டு வரதுன்ற அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த கம் கம்பெனிஸோட அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இம்பேக்ட் ஆகலை அது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் போயிட்டு இருக்கு அதனால தான் நம்ம பெரிய ரிசெஷன் அப்படியே எல்லோரும் அடித்து மொத்தமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் அறுபதாயிரம் பேர் அப்படியே தூக்கிட்டே இருக்காங்க டெய்லி அப்படின்ற மாதிரி இல்லை இது வந்து கண்ட்ரோல்டு லே ஆஃப்ஸாக தான் இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி இதை தான் நம்ம லுக் அவுட் பண்ணோம் அதுக்கு ஆல்ரெடி ஃபேஸ்புக்கோட லைக் மெட்டா மெட்டாவோட சிஇஓ வந்து ஜக்கபர்க் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொன்னார் அவர் லே ஆஃப்க்கு என்ன ஆன்சர் சொன்னார்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அதாவது இந்த பேண்டமிக்கில் பயங்கர க்ரோத் இருந்துச்சு எல்லாருமே வீட்டில் உட்காந்துருந்தோம் நிறைய கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணோம் நிறைய பொருட்கள் வாங்கணும் அதெல்லாம் பண்ணோம் போஸ்ட் பேண்டமிக் இந்த க்ரோத் வந்து அப்படியே சஸ்டெயின் ஆகும் நான் நினச்சிட்டேன் ஆனால் அது தப்பு ஐ டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பத்தாயிரம் பேர் அவர் லே ஆஃப் பண்ணார் ஸோ இது தான் எல்லா கம்பெனிஸுமே இதை தான் பண்ணியிருக்காங்க போஸ்ட் பேண்டமிக் அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த க்ரோத் வந்து குறைஞ்சிருச்சு எல்லாருமே பேக் டு த இதுன்னு வந்ததுனால பாதி அந்த அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண க்ரோத் இல்லை அது ஒரு க்ரோத் இருக்குது பட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண க்ரோத் இல்லை அதனால தான் இந்த லே ஆஃப் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்டு இதில் இப்போ வரப்போகிற ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்க போகுது இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக உள்ள இதெல்லாம் இருக்கிற கண்ட்ரோல்ஸை நம்ம 
ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஜிட்டல் இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் டிஜிட்டல் இம்யூன் சிஸ்டம் டிஜிட்டல் இம்யூன் சிஸ்டம்னா நம்மக்கிட்ட வந்து இப்போ மோஸ்ட் பிஸ்னஸ் வந்து டிஜிட்டல் இல்லாமல் இல்லை நம்ம வந்து நீங்கள் என்ன ஒரு சின்ன கடை வச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்பில் நான் பேமெண்ட் பண்ணுறதா டிஜிட்டலில் நான் பேமெண்ட் பண்ணுறதான்னு கேட்குறாங்க எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலுக்கு வந்துவிட்டோம் ஸோ டிஜிட்டலில் நம்ம எவ்வளோ இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது இம்யூன் சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம என்ன எவ்வளோ வந்து நம்ம தாக்குதல் வந்தால் நம்ம அதை சரி பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் இப்போ பிஸ்னஸ் எப்படி நம்ம வந்து டவுன் ஆகாமல் பார்த்துக்குறோம் சப்போஸ் நிறைய அட்டாக்ஸ் வருது இப்போ கூட கொஞ்சம் நாள் முடிய எய்ம்ஸ் அட்டாக் பண்ணாங்க அதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவங்க ஐ திங்க் பிட் கைன் கொடுத்து தான் சரி பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த இஷ்யூ அந்த மாதிரி அந்த அட்டாக்குக்கெலாம் நம்ம அவரோட இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்றதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ்க்கு வந்தோன்னா சைட் ரிலையபிலிட்டி இன்ஜினியரிங் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூஸ் கேஸ் இந்த இதுக்கு வந்துட்டு இப்போது அந்த ஜாப் வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் அது அந்த மாதிரியான ஜாப் இன்க்ரீஸ் நிறைய இருக்க போகுது இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் நம்ம அதுக்கு நிறைய இன்க்ரீஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா அது யார் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டெவாப்ஸ் படித்தவங்க நம்ம டெவாப்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் தெரியணும் ஓவரால் ஆர்கிடெக்சர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் தெரியணும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான இது இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் வேல்யூவை அவங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதுக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டெக்னாலஜி இட்ஸ் கோயிங் டு க்ரோ இன் டுவெண்ட்டி அது வந்து டிஜிட்டல் இம்யூன் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க அண்டு டிஜிட்டல் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் உள்ளதில் என்ன மாதிரி யூஸ் கேஸ்லாம் வருதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணுறது இன்டெகிரேட்டட் டெஸ்டிங் ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட்டிங்கை நம்மளே பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கேஆஸ் டெஸ்டிங் கேஆஸ் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே வருது அப்புறம் அப்சர்வபிலிட்டி ஒரு இது வந்து எப்படி நடக்குது இப்போ ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னா அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்றது என் டு என் இது வருது அந்த நாலேஜ் நமக்கு இருக்கா எவ்வளோ சீக்கிரமாக நமக்கு வருது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இதில் கொண்டு வராங்க ஸோ இதெல்லாமே டிஜிட்டல் இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்ற இதுக்குள்ளே வருது இதுக்கு நம்ம ஓவரால் சிஸ்டம் மார்க்கெட்டுக்கு சிஎஸ்இடி பைப் லைன் எடுத்துக்கலாம் அது எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வரும் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்மளால் டெலிவரி பண்ண முடியுது அப்படி எல்லாமே இதில் வந்து வந்துடும் இது வந்து ஒரு மோஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிஸ்டம் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இதை பார்த்துட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி இதில் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து வரப்போகுது இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளைடு அப்சர்வபிலிட்டி ஸோ அப்சர்வபிலிட்டினா என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா வருது இன்டர்னலாக ஒரு டேட்டா வருது அந்த டேட்டாவை எப்படி வந்து நீங்கள் இம்மீடியட்டாக அந்த ஆக்ஷனாக மாற்ற முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து மெயினான கோலாக பார்க்குறாங்க அதாவது ஹவு டு யூ சேஞ்ச் த டேட்டா இன் டு ஆக்ஷன் பிளானாக எப்படி மாற்றுறீங்கன்ற அந்த கேப் அதுதான் வந்து அப்சர்வபிலிட்டி அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஹவு டு பி இம்ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு பார்த்திங்க இது வந்து ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது ஆல்ரெடி நடந்துகிட்ருக்கு இது பேக் போனால் என்ன டெக்னாலஜி என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் வரும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா இன்ஜினியரிங்கு டேட்டா லைக் எனேபிள்மெண்ட்டு டேட்டா வந்து நல்ல டேட்டா எடுக்கிறது அந்த மாதிரி டேட்டா ட்ரிவன் என்டைலி டேட்டா ட்ரிவன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அதுவும் வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை வந்து பார்க்க போகுது ஆல்ரெடி பார்த்துட்ருக்கு நிறையவே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம சேனலில் நிறைய போட்டிருக்கோம் டேட்டா இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக ஸோ டேட்டா இன்ஜினியரிங் அந்த ஆங்கிளில் இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங் சொல்லலாம் அண்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே டெஸ்ட்லாவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு கார் இன்சூரன்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி ஓட்டுறீங்களோ அதை ஏஐ வச்சுட்டு அவங்க அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் சேஃப் டிரைவராக இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்க் டிரைவரான்னு பார்த்து உங்களுக்கு அந்த உங்களோட இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட்டை வந்து இம்மீடியட்டாக கூட்டுறாங்க குறைக்கிறாங்க டெஸ்ட்லா காரில் அந்த அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வச்சுட்டு இம்மீடியட்டாக அவங்க வந்து அங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ டேட்டா ட்ரிவன் டெக்னாலஜிஸ் டேட்டா ட்ரிவன் டிசிஷன்ஸ் உங்களால் இம்மீடியட்டாக எடுக்க முடியுது ஸோ இந்த அப்சர்வபிலிட்டி ஓகே ஒரு எண்ட் யூசர்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா அப்படியே அப்சர்வபிளாக இம்மீடியட்டாக ஆக்ஷனாக நமக்கு அங்கே மாறுது இட் ரிஃப்ளெக்ஸ் த பிஸ்னஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பெனிஃபிட்ஸும் அங்கே கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா விஷயங்களும் எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே இது வந்து யூஸ் ஆக போகுது எல்லா கம்பெனியும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு பயங்கரமான
அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம கோடு வந்து ஒர்க் ஆகுது பட் இது என்ன மாதிரி மாறப்போகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஐ ட்ரிவன் இதில் ஏஐ வந்து மிகப்பெரிய பங்காற்றும் ஆல்ரெடி நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மாடல்ஸ் போய்ட்டு இருக்குது ஸோ இதில் இந்த கண்ட்ரோல்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் எங்கெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பேஸ் இப்போது எய்ம்ஸ் அகைன் எய்ம்ஸ் தான் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ அங்கே வந்து செக்யூரிட்டி பேஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஏஐக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ மாடல்ஸ் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து இட் வில் மேக் த சிஸ்டம் செக்யூர் அண்ட் அதில் ரிஸ்க் கண்ட்ரோலாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இன்னுமே வந்து அதோடய இதை பலப்படுத்தும் அங்கே ஏஐயோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஏஐயோட வளர்ச்சி நிறைய இருக்க போகுது ஸோ தேட் இஸ் ஒன் கேஸ் இந்த கேஸ் வந்து இருக்கிற கண்ட்ரோலையும் ஸ்ட்ராங் பண்ணும் ஸோ இந்த மூணு ட்ரெண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எதில் வருதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ இது வந்து ஆப்டிமைஸ்ட் இதில் நமக்கு வருது இதெல்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய ரிசர்ச் டேட்டாவே இதை தான் ஷோ பண்ணுது இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் இதோட க்ரோத் வந்து மேக்ஸிவாக இருக்க போகுது அண்ட் ஸ்கேல் ஸ்கேல் அப் எல்லா பிஸ்னஸுமே வந்து ஸ்கேல் அப் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதில் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் க்ளவுட் நம்மளோட ஏரியா ஸோ க்ளவுட் வந்து நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் இதை பற்றி பேசியிருக்கேன் என்னென்னா அதை டூ ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட பேசியிருக்கேன் ஸோ க்ளவுட் வந்து வரப்போகுது க்ளவுட் வந்துட்டுருக்கு வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ க்ளவுட் வந்து இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதை தான் வந்து இதில் நம்ம பார்க்க முடியுது இன்னும் மூணு வருஷத்துக்கு ஸ்டில் இட்ஸ் கோயிண்ட் க்ரோ அதுதான் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு என்ன இதில் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து க்ளவுடுக்கு மூவ் ஆகிறாங்க மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ செக்யூர்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே ஒரு அடாப்டபிலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீட்டைலில் நடக்கும் அதுதான் ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டுருப்பாங்க ஏன்னா கஸ்டமருக்கு தேவையானது உடனே கொடுக்கணுன்ட்டு அப்புறம் மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பின்னாடி வந்துட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ அப்படி தான் மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இன்னும் வந்துட்டுருக்கு ஸ்டில் அந்த அடாப்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கும் க்ளவுடு எப்படி ஆப்டமிஸாக யூஸ் பண்ணலாம் க்ளவுட்லேயும் நிறைய புதிய சர்வீசஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க இந்த கம்மிங் இயரில் அண்ட் நீங்கள் எதாக இருந்தீங்கனாலும் க்ளவுட் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் லைக் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலும் சரி நீங்கள் சிஇ இஷ்யூட்டில் இருந்தீங்கனாலும் சரி நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆனிங்கனாலும் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு க்ளவுடு தெரியணும் க்ளவுட் இஸ் லைக் ஏபிசிடி அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு எதாவது நம்ம வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன படிச்சிருப்போம் ஏபிசிடி படிச்சிருப்போம் தமிழ் படிப்போம் நம்ம ஆனால் ஒன்றா படிச்சிருப்போம்ல ஸோ அதுதான் க்ளவுட் வந்து அதுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு ஸோ க்ளவுடு தெரியாமல் நீங்கள் எதுலையுமே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது க்ளவுடு வந்துட்டு அவ்வளோ நெசசரி ஆகிடுச்சு நீங்கள் எந்த டெக்னாலஜியில் வேணால் இருங்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருங்க ஃப்ரெஷராக இருங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருங்க என்ன சொல்கிறது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதாக வேணால் இருங்க ஆனால் க்ளவுடு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணுன்ற நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக க்ளவுடு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து நம்ம இதில் சொல்ல வருது அதை தான் அந்த காட்டின ரிசர்ச்சும் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அண்ட் இன்னொன்று வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு இது சொல்கிறாங்க ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங்னால் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது பிளாட்ஃபார்மாக ஒரு இதை பில் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வராங்க ஸோ இப்போது இன் நிறைய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூகுள் ஃபேஸ்புக் அதுக்கப்புறம் இது இது நமக்கு தெரிஞ்ச பெரிய கம்பெனி எப்போவுமே நம்ம பேசுகிறது பட் அதை தவிர நிறைய பெரிய பேங்க்ஸ் இருக்குது ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது நிறைய அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்னலாக அவங்க பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் ஒன்று பில் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எந்த மாதிரி நடக்க போகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு குளோபல் கம்பெனி ஒரு பெப்சின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் பெப்சியில் இன்டர்னலாக உள்ள ப்ராடக்ட் எல்லாமே அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு பிளாட்ஃபார்மை தனியாக கொண்டு வந்துட்டு பிளாட்ஃபார்மும் சர்வீசஸாக அப்ளை பண்ணாங்க இப்போ நான் ஒரு டீம் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்கேன் இன்னொரு டீம் வந்துட்டு யூஎஸில் இருக்காங்க இன்னொரு டீம் வந்து ஜப்பானில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று அது சேம் கூட மல்டிபிள் டைம் எழுதிக்கிட்டு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஏன்னா எல்லோரும் சைலோவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல ஏன்னா இட்ஸ் பெரிய கம்பெனியாக இருக்கும்போது இதை ஒரே ஆர்கனைசேஷனில் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வந்து இன்டர்னலாக ஒரு காமனாக எதெல்லாம் தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் மொத்தமாக எழுதி வச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா கான்செப்ட் இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக கொண்டு வராங்க சேம் லைக் க்ளவுடு தான் ஸோ க்ளவுடில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன நடக்குது இதை இன்டர்னல் க்ளவுடுன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஜஸ்ட் ஏபி
சூப்பராக பேசியிருப்பார் ஃபைவ் ஜி சிக்ஸ் ஜி இந்தியாவோடய நம்ம தமிழ்நாட்டிலே டெவலப் பண்ண ஒரு சா சாரி இந்தியாவிலே ஐஐடியில் டெவலப் பண்ண ஒரு சேட்டலைட்டை பற்றியும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பார் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கூட ஐடியா கிடைக்கும் இந்தியாவில் நம்ம எப்படிலாம் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி எப்படி வந்து வளரலாம் அப்படின்ற டெக்னாலஜிஸ் நிறைய வரும் அண்ட் ஒயர்லெஸ் ரியலைசேஷனில் நமக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது நம்ம வந்து லொக்கேஷன் பேஸ்டு அந்த மாதிரி சர்வீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க எந்த மாதிரி உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஆஃபர் ஆகுதுன்றது இதாகும் அப்புறம் டேப் டு பே அதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்துருச்சு பட் இதில் இன்னும் நிறைய சர்வீசஸ் புது சர்வீசஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நிறைய டெவலப்மெண்ட் இதில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுலேயும் அப்புறம் வெப் த்ரீ வெப் த்ரீ வந்துட்டு எந்த லெவலுக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுன்றது இன்னும் தெரியல பட் ஸ்டில் அதுவும் வந்து ஒரு மேஜர் டெக்னாலஜியாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதில் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இங்கே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஸோ ரிசெஷன் இப்போது இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எதுவுமே வந்துட்டு இது ரெண்டுமே எஃபெக்ட் ஆகலை உங்களுக்கு ஏன்னா புதுசாக குரோ லைக் புதுசாக நான் புதுசாக ஒரு வெஞ்சரை ட்ரை பண்ணுறேன்றது தான் இது வரைக்கும் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போதைக்கு இதில் உள்ளதெல்லாம் ஸோ இந்த ரெண்டும் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங் க்ரோத் இருக்குது இன்னும் ரெக்ரூட்மெண்ட் போயிட்டு தான் இருக்குது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டூ இது ஆப்டிமைஸ் அண்ட் தென் ஸ்கேலப் அதுக்கப்புறம் பயணியர் இதுதான் வந்து புதுசாக வர்றது புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்றது இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது பட் ஸ்டில் இதுவும் வந்து கொஞ்ச நாளில் இந்த ரிசெஷன் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாதுன்ற மாதிரி தான் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து ஸ்பீடப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பர் ஆப்ஸ் அடாப்டிவ் ஏஐ மெட்டாவர்ஸ் இது மூணுமே வந்து நான் கம்பெனாகவே பேசுகிறேன் லைக் ஏன் அப்படின்னா சூப்பர் ஆப்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல போய்ட்டு நீங்கள் மல்டிபிள் ஆப்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சே யூஸ் ஆகுறது தான் சூப்பர் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சூப்பர் ஆப்ஸ் பற்றி எனக்கு எப்படி தெரிய வந்துச்சுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்பிஏ மீம் ஸ்கூல்ட்டு ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதில் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஆப்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு அவங்க வீக்லி வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் எபிசோட் போடுவாங்க ஸோ அதில் வந்து அவங்க அது கீப் ஆன் டாக்கிங் அபவுட் ஆல் த புது டெக்னாலஜிஸு அது வந்து ஃபினான்ஷியல் இது பண்ணால் டெக்னாலஜிஸ் அப்பப்போ வரும் ஸோ அதில் இருந்து தான் நான் சூப்பர் ஆப்ஸ்னு ஒரு கான்செப்டே எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் அதை பற்றி படித்தேன் எனக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அந்த பாட்காஸ்ட்டையும் போய் கேட்டு பாருங்கள் அண்ட் சூப்பர் ஆப்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்பில் எல்லாமே கொண்டு வருது ஸோ இந்தியாவில் இப்போ டாட்டா சூப்பர் ஆப் அப்படின்னு ஒன்று வந்துருக்கு சைனாவில் சூப்பர் ஆப்பில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அவங்கெல்லாம் ஸோ என்னென்னா ஒரு ஆப்புக்குள்ளே எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிக்கலாம் அதில் பே பண்ணிக்கலாம் இப்போது எல்லா ஆப்புமே என்ன ட்ரை பண்ணுதுன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே இதுக்குள்ளே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பே பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே ஃபீச்சராக ஆட் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு சூப்பர் ஆப்பாக கொண்டு வர வைப்பட முயற்சி அண்டு இப்போது என்டர்டைன்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இதுக்கு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது ப்ரைமுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி இந்தியாவில் ஒருத்தவங்க சர்வீஸ் கொண்டு வந்து இந்த ஆப்புக்கெலாம் நான் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடுறேன் உங்களுக்கு வந்து மொத்தமாக இருக்குமோ நான் ஆஃபர் சீப்பாக கொடுக்குறேன்ற மாதிரி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது ஒரு சூப்பர் ஆப்புக்குள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி நடக்கும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரப்போகுது அது வந்து சூப்பர் ஆப்ஸ் ப்ராப்ளி இருக்குது அப்புறம் அடாப்டிவ் ஏஐ ஸோ ஏஐ பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மேலேயும் பார்த்தோம் ஆப்டிமைஸ்லேயும் ஒரு ஏஐ கான்செப்ட் வச்சு பார்த்தோம் அதாவது ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது ரிஸ்க் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்ற பற்றி பேசியிருந்தோம் இங்கே என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அடாப்டிவ் ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் நத்திங் பட் மிஷின் லேர்னிங்னு அடாப்டிவ் ஏஐ அதாவது நீங்கள் ஒன்ஸ் யூ டெப்ளாய் த மாடல் அந்த மாடலே லேர்ன் பண்ணி அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து ஆப் அடாப்டிவ் ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து க்ரோத்தை சந்திக்க போகுது க்ரோத் இருக்க போகுது ஏன்னா யூஸ் யூசர் ஸ்பெசிஃபிக் நிறைய யூசருக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கலாம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராடக்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் அதில் நிறைய பண்ணலாம் அதனால் அதில் இந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸஸ் நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் மெட்டாவர்ஸ் ஸோ
அது நியூஸ் ஆச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் வந்து இடம் வாங்குறது அதில் பிளாட் வாங்குறது அதில் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய வரும் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு அங்கே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெட்டாவர்ஸ் மீட்டப்ஸ் நடக்கும் யார் கண்டது நம்ம தமிழ் பூமி மீட்டப்பே கூட கொஞ்சம் நல்ல மெட்டாவர்ஸ் போட வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து மெட்டாவர்ஸில் டீச்சிங் கிளாஸ் எடுக்கலாம் மெட்டாவர்ஸ் ஆஃபீஸ் மீட்டிங் எடுக்கலாம் எல்லாம் இந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸஸ் இந்த மாதிரியான இது எல்லாமே நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி நடக்கும்போது நமக்கு வந்து சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் இன்னும் அதிகமாகும் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு ஸோ அதை நோக்கி ஒரு பயணமாக தான் இது இருக்குது ஸோ அதுலேயும் நல்ல க்ரோத் இருக்கிறதுக்கு வரப்போகுது இன்னும் ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அதையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்டு சஸ்டைனபிள் டெக்னாலஜி ஸோ இது வந்து ஓவரால் குளோபலில் ஒரு மெயினான இதை வைக்க போகுது என்னென்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இருந்துச்சு இந்த கம்பெனியில் எப்படி இருக்குது நான் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறேன்ற மாதிரியான நம்ம கான்சியஸாக டிசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு கூட நம்மளோட டிசிஷன் சாய்ஸஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ சஸ்டைனபிள் டெக்னாலஜியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு மேண்டேட்ரியான விஷயமாக போயிட்டுருக்கு அதுலேயும் ஒரு நல்ல க்ரோத் வந்து கண்டிப்பாக இருக்க போகுது ஸோ இது டெக்னாலஜிஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆல்ரெடி கார்பன் நியூட்ரல்ன்றத கூகுள்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் நான் கார்பன் நியூட்ரலாக போகிறேன்றாங்க இந்தியாவே வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுக்குள்ளே நான் வந்து கார்பன் நியூட்ரல் வருவேன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது இதுக்கு வந்து ஹெவியாக லைக் சப்சிடைஸ் ஆகலாம் இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரலாம் ஸோ அதனால் அங்கே ஒரு க்ரோத் வந்து கண்டிப்பாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த டே பத்து விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எதுவுமே இன்னும் நமக்கு தெரியாத விஷயம் புதிய விஷயம் அப்படின்னு க கிடையாது எல்லாமே இருக்கிறது தான் இது உள்ள பிகைந்து உள்ள டெக்னாலஜிஸ் அப்படியே நீங்கள் பேக் ட்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டில் டெக்னாலஜி இதை படிங்க அதை படிங்க எல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இட் இஸ் ப்யூர்லி ஃபார் பிஸ்னஸ் லீடர்ஸ் ஓனர்ஸ் சிசியூட்டில் இருக்கிறவங்க அனலிஸ் ரிசர்ச் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் யூஸாக இருக்கும் பட் நம்ம இது எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையுமே பார்க்கலாம் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பிஸ்னஸ் வச்சு தான் நம்ம ஐடியோட இதுவே லைக் அந்த ஷிப்பே வந்து திரும்பும் ஸோ அப்படி திரும்பினா இப்படி தான் திரும்ப போகுது இது தான் நெக்ஸ்ட்டு இயரில் நடக்க போகிற விஷயங்கள் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் இது என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் இது இட்ஸ் மேட்சஸ் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ தேட் இஸ் இட் இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் அண்ட் இதை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தீங்கனாலும் உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில் இது எப்படி போகுதுன்றத நீங்கள் கற்றுக்கோங்க இந்த இதில் கற்றுக்கோங்க நீங்கள் பிஸ்னஸாக இருந்தீங்கன்னா இது எப்படி வந்து ஹவு டு யூ அச்சீவ் இதை நீங்கள் உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜியில் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணலாம் நீங்கள் இதை வச்சு எப்படி உங்கள் பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணலான்றதில் டார்கெட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் காட்னரோட ரிசர்ச் பேப்பரை நான் இந்த வீடியோட லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ இ புக் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்களும் இதை ஃபுல்லாக படிக்கலாம் நான் அதை அப்படியே சொல்லலை அதில் உள்ள டாப் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் தான் உங்களுக்கு பேசியிருக்கேன் அதில் இன்னும் டீட்டெயிலான ரிப்போர்ட் இருக்குது யூஸ் கேஸஸ் இன்னும் டீட்டெயிலாக போட்டிருப்பாங்க அதை உட்காந்து படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேபி நீங்கள் எல்லா டெக்னாலஜிலையும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் மேபி நீங்கள் டேட்டா ட்ரிவனில் மட்டும் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க நான் டேட்டா இன்ஜினியராக இருக்கேன் எனக்கு அதை பற்றி தான் தெரியும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்டிமைஸில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் படிங்க ஸோ அது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் கொண்டு போய் ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதோட இந்த வீடியோ அண்ட் இதை வந்து நம்ம பாட்காஸ்ட் இதுலேயும் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸ்பாட்டிஃபை மற்றும் கூகுள் பாட்காஸ்ட் அதுலேயும் வந்து இதை ஒரு ஆடியோ வெர்ஷன் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்களால் கண்டினியூஸாக வீடியோ பார்க்க முடியல பேக்ரவுண்ட் பிள்ளைலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆடியோ வெர்ஷனுக்கு நீங்கள் சுவிட்ச் ஆகிடலாம் கூகுள் பாட்காஸ்ட் நான் என்னோடய பாட்காஸ்ட் எல்லாமே கூகுள் பாட்காஸ்ட்டில் தான் கேட்பேன் அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு லைக் ட்ராவல் பண்ணும்போது கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக வேறு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ கூட நீங்கள் கேட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே வாங்கிக்கலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது அதுக்கு அது ஒரு பெட்டரான ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் கூட நீங்கள் நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட்லாம் கேட்கலாம் அண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு லைக் கொடுங்க அண்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேறு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மோரோவர் உங்களுக்கு இந்த எந்த டெக்னாலஜிஸ் வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் இன்னும் நிறைய போவோம் அண்ட்